Kavuncu bizimle birlikte. Ben bir hata yaptım. Hem seyircimizden hem Burak Bey'den özür dilemek istiyorum. Bunun aradaki kısa reklam olduğunu düşündüm Burak Bey. Kusura bakmayın yoksa öyle bir şey demezdim. Ee, seyircilerimizden Olsun, de özür diliyorum. Olsun, teklif de güzel. Evet, çok Benim çok be. özür diliyorum kusura bakmayın. Şimdi Barış sorunu çok kısacık çünkü reklam benim dediğim gibi kısacık değilmiş. Ee, bir kısacık özetler misin? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığı için bu durumda belediyeleri bırakmak zorunda kalırız, kendi seçmenimizi açıklayamayız dedi ve biz bunu hafta sonu okuduğumuzdan kısa süre sonra bu hadiseler yaşandı. Sizce ona verilmiş bir yanıt mı? Ya bu tür anneler e, olacak, ileride de olacak. Çünkü e, Millet İttifakı'nın aday belirleme noktasında e, bir e, gerginlik olsun, karışıklık olsun, sıkıntı olsun arzusunu e, hükümet taşıyacaktır. AK Parti bunu arzu edecektir, bu tür çıkışları yapacaktır. Buna yönelik bir hamle de e, olabilir. Fakat Millet İttifakı içerisinde öyle net bir irade var ki, şu anda ittifan paydaşları, herkes, sorumlular kendi üstlerine düşen işlerle meşguller ve bu konuda da çok net tavırlarını da gösteriyorlar. Yani dışarıdan yapılacak bu tür müdahalelerle yarın seçim ilan edildiğinde adaylık noktasında bir gerginlik, bir kavga çıkartma imkan ve ihtimali yok. Ben birebir içerisinde bulunan bir kişi olarak bunu çok net söyleyebilirim. Kim Genel başkanımız mesela bu konuda çok net bir adım attı. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Aslında çok da büyük bir oyunu bozdu. Ben Başbakanlığı adayım dedi. Türkiye'nin ihtiyacı olan sistem tartışmasıdır. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir an önce demokratik iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi önceliklidir. Dolayısıyla en uygun aday günü geldiğinde oturulur bir ittifakın paydaşları tarafından konuşulur dedi. Orada tabii şöyle bir cümle de kurduk. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi e, kurumsal e, konusu. Yani yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi e, biz şu kişiye aday gösteriyoruz dediğinde de e, bizim o konuda e, herhangi bir şerrimiz, herhangi bir e, çekimcimiz oldu. Hatta iki belediye başkanı üzerinden de bu tariflemeyi yaptı. E, dolayısıyla e, içeride Millet İttifakı'nın söz konusu olabilecek adaylar arasında bir sıkıntı çıkarmaya yönelik bu tür hamleler olacak dediğiniz bir ihtimaldir. Hemen onun akabinde bunun geliyor olması bir ihtimaldir. Ama Millet İttifakı ne yaptığını bilen, sorumluluk taşıyan ve bu kadar önemli Türkiye'nin tarihinin belki de en önemli seçimlerinin yapılacağı bir dönemde bu tür oyunlara gelmeyecek kadar iradede, şuurlu ve ne yaptığını bilecek bir şekilde ilerliyor. Peki e, Buğra Bey, e, siz bunun bir karşılık bulacağını düşünüyor musunuz? Bu birinci e, sorum olsun. Yani hatta bir karşılık olacak mıdır kamuoyunda? İkincisi, Süleyman Soylu bunu İçişleri Bakanı olarak kendisi yapıyor olabilir mi? Yoksa bu daha büyük bir planlamanın bir parçası mı sizce? Ya bunun bir karşılık bulacağını ben düşünmüyorum. Çünkü hadisenin ne kadar gayri ciddi olduğu bir kere bir tweet hesabından paylaşılmasından belli. Belediyeye giren herkes adli sicil kağıdını beyan ediyor. Aslında bu problem Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında konuşulması gereken bir problem ki e, Sayın Ekrem İmamoğlu e, konu gündeme geldikten sonra e, ilgili veya bahsedilen kişilerle alakalı e, varsa bir bilgi belge bizimle paylaşın. E, biz de bununla ilgili mücadelede elimizden gelen katkıyı verelim. Ama 85 bin çalışanı zan altında e, bulunduracak bir e, iddia e, herkesi üzer. Herkesi yaralar ve belediye çalışanlarının tamamını tam altında bırakır. Ve bunun karşılık bulması çok zor. Çünkü geliş şeklinden ve bugüne kadar olan bitenden vatandaşın buna itibar edeceğini düşünmüyorum. Ben başka bir sorayım, soru sorayım size. Şu anda ülkemizde bulunan geçici korumayla ülkemize sığmış olan göçmenlerin Allah aşkına hangi birinin adli sicil kağıdı var? Yani devlet bu konuda üstüne düşene tamamıyla yapmış mı? Vatandaş bunların hepsini soruyor, sorguluyor. E bu ülke 
AK Parti döneminde hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar e, bir paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da neler yaşadığımızı hep beraber gördük. Yani kimin hangi kurumlarda kendi menfaatleri ve kendi siyasi çıkarları uğruna nasıl kadrolaşmalara müsaade edildiği ve bunun nasıl bir felakete yol açtığını da bu millet hatırlıyor. Bu millet bunların hepsini görüyor. Dolayısıyla bunun bir karşılık e, bulma e, ihtimali olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. E, millet İttifakı'nın bütün paydaşları bununla ilgili tepkilerine e, dün ve bugün gündeme getirdiler. Genel Başkanımız İzmir'de bu konuyla ilgili e, görüşlerini açıkladı. Dün biz sosyal medya hesaplarımızdan konuyla ilgili e, tepkiyi verdik. Dolayısıyla bir bütün halinde bunun bir algı yaratma operasyonu olduğunu anlatacak, ifşa edecek her türlü açıklamayı da yaptık. Ha bu bir plan dahilinde mi yapılıyordur? Az önce Şirin Hanım da söyledi. Yani bunun İçişleri Bakanı'nın kendi istiyatifiyle olmadığına, bunun belli bir, bir iradenin, e, talebiyle gerçekleştiğini ben düşünüyorum. Yoksa e, şu anda bu kurguyu, bu stratejiyi yürütecek hali yok. Çünkü İçişleri Bakanı'nın kendisiyle ilgili gündemde olan birçok konuyu e, cevaplaması, birçok konuda kendini e, vatandaş önünde e, anlatması, izah etmesi gereken bir süreç içerisinde e, bunun e, kendisinin değil e, AK Parti'nin önümüzdeki seçim dönemine yönelik bir stratejisi olduğunu ve bunun da devam edeceğini ama artık buna e, alıştığımızı bunun bugün değil dün de olduğunu önümüzdeki dönemde de olduğunu biliyoruz. Onun için biz evet. hukuk çerçevesinde e, bize verilen görevi en iyi şekilde ifade etmeye devam edeceğiz. Yani bunlar bize yıldırmaz, bunlar bizi korkutmaz. Bu Vatandaş ne? nezdinde de bunun bir algı olmasına engelleyecek her türlü çalışmayı yapıyoruz, anlatıyoruz ama Burak karşılık Bey. bulmuyor, bulmayacak. Şirin. Burak Bey, bir araya girip bir şey sorabilir miyim? Siz şimdi Tabii. algı diyorsunuz ama e, algı diyorsunuz ama unutmayalım ki şu anda e, HDP'nin hemen hemen neredeyse seçilmiş bütün belediye başkanları cezaevindeler ve hepsinin seçildikleri illere ve ilçelere kayyum atandı. Şimdi HDP'lilerin e, olduğu e, bölgeler e, için işte orada da aynı şey söylendi. Terörle mücadele ediyoruz vesaire vesaire. Şunu sormak istiyorum. Siz Millet İttifakı olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bir kayyum atabileceği küçük de olsa bir olana üzerinde durdunuz mu? Bunun istişarelerini yaptınız mı? Gerek il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kendi aranızda. Çünkü biliyoruz ki e, Erdoğan kendisine ee, rakip olarak bazı insanları görüyor ve onları hiç sevmiyor. Bakınız Selahattin Demirtaş cezaevinde. Olamaz bu kadarı dendi ve cezaevinde o gün bugündür 5 senedir. Yani kendisine ciddi rakip olabileceğini düşündüğü ve bileğini bükemeyeceğini düşündüğü isimleri aslında e, farklı yollardan e, yok etme gibi bir eğilimi var. Yok diyemeyiz. Dolayısıyla e, Böyle bir kayyum konusu aranızda konuşuldu mu? Böyle bir imkanı küçük de olsa görüyor musunuz? Ve bir B planınız var mı? Millet İttifakı olarak. Şimdi böyle bir görüşmemiz olmadı. Mevkidaşımla hani böyle bir ihtimale karşı ne yapılır, nasıl bir hazırlık içerisinde olalım gibi bir çıkmamız olmadı. E, kayyum atanan diğer belediyelerle tabii bu konu birbirinden çok farklı iki mevzu. Biz e, o e, kayyum atanma e, durumu olduğunda da hep şunu söyledik. Türkiye bir hukuk devleti olmalı ve e, varsa bir e, terörle ilgili net bir e, delil e, bu e, yargı nezdinde incelenir e, ve kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun hiç kimseye terörle herhangi bir ilişkisi varsa müsaama edilemez, gösterilemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul e, çok farklı. Tabii İstanbul'da böyle bir e, cümleyi şimdi siz kurdunuz, e, o bile ürkütücü, e, o bile korkutucu. Şu açıdan, yani herhangi bir şeyden korktuğum için söylemiyorum ama Türkiye'nin yaşadığı birçok badireden sonra böyle bir şeyin 
olabilme ihtimali bile hakikaten çok ürkütücü. Ülkenin geleceği açısından çok ürkütücü. Demokrasinin yara alması açısından çok ürkütücü. Burada bir iddia var ve belediyede çalışanlarla alakalı bir teftiş başlatıldı. Fakat o kadar abuk bir durum ortada var ki Twitter'dan paylaşılıyor. Ve bu çalışanların tamamıyla alakalı hem işe alındıklarında e, gerekli yerleri bu kişilerin isimleri bildiriliyor. Adli sicil kağıtları zaten e, devlet tarafından verilmiş. Burada tekrar söylüyorum iki kurum arasındaki bir mesele haline gelecektir. Bu gelmelidir. Eğer bunların terörist olduğu biliniyorsa ki e, bu bir iftira öyle gözüküyor. O zaman İçişleri Bakanlığı gereğini yapmalı. Bunlara temiz kağıdını veren, adli sicil belgesini veren e, Adalet Bakanlığı'nda o zaman başka bir sıkıntımız var. Dolayısıyla bu kadar abuk, bu kadar mesnetsiz, bu kadar temeli olmayan bir konu üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gibi bir ihtimalin tartışılması abesle iştigal olur. E, bu Türkiye'yi içinden çıkamayacağı bir noktaya sürükler. Allah esirgesin. Böyle bir şeyi hiç bence e, haklısınız. Bu kadar yaşadığımız hadiseden sonra e, bunlar da maalesef aklımıza geliyor ama bence hiç gündeme bile getirmemek lazım. E, böyle bir e, ihtimal olabileceğini buna cesaret edilebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Evet eskilerin değişiyle şeytan kulağına e, kursun şeklinde e, diyelim. E, ülkemiz adına e, tabii ki böyle diyelim. Ve size çok teşekkür ederim. E, sizi bir toplantıdan çıkarttık. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu. Uzun da bir reklam arasında da beklettik. E, tekrar görüşmek üzere yayınlarımızda e, buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. E, birazdan CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener bizimle e, birlikte olacak. Ve Abdülhatif 